Hello everyone. Welcome to 90 plus my tuition app. Nanzara, hope you all are doing great. Ninga class attend cheyumbol shradhikenda chila pradhana nirdeshangale kurichana ee video. The first thing, class attend cheyumbol ningal ningalude camera muluvan samayavum on aaki vekkendadanu. Engil maatrame ningal ellavarum class il shradhikkunnundennu njangal kurappaakan sadhikku. Ningal camera on aaki illengil ningale korachu samayathinagam waiting room ilekku maatnadanu. അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സമയവും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധയോടും അച്ചടക്കത്തോടും കൂടി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ വെക്കുന്നതിന് പകരം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ടീച്ചറെയും പ്രസൻറ്റേഷനെയും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കൂ ശ്രദ്ധയകറ്റുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി സൗകര്യപ്രദവും ശാന്തവുമായ ഒരു സ്ഥലം പഠിക്കുന്നതിനായി കണ്ടെത്തുക അടുത്തതായി നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്ന് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ അതത് വിഷയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് പെൻ പെൻസിൽ മറ്റു പഠന സാമഗ്രികൾ എന്നിവ ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ഉറപ്പാക്കുക കൂടാതെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം അടുത്തു തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ മറക്കരുത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക ഇനി ക്ലാസ്സിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും ക്ലാസ്സിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയമോ ആശങ്കയോ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന ഐഡിയയിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അനാവശ്യമായ മെസ്സേജുകളും കമൻറ്റുകളും ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സ് വഴിയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾക്കായി ഇൻബോക്സ് എപ്പോഴും പരിശോധിക്കുക ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഒരു മടിയും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സെഷനിലും ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ സജീവമായി മറുപടി തരുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിംഗ് കീപ്പ് ലേണിംഗ് വിത്ത് നയൻറ്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പ്
പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് ദേ ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ എടുത്ത് ആ ലിങ്കും കൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കും എല്ലാവരും ആ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കൊടുക്ക ദേ നമ്മൾ ഇന്ന് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ കഥയാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേഗം ആവട്ടെ ഹാപ്പിലി ബോണ്ടഡ് ആയ കഥ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഇനി ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ കഥയാ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സൗകര്യം ഇല്ല എന്നുള്ള മറ്റിലാണോ എല്ലാവരും ആണോ അപ്പൊ വേഗം അവിടെ എല്ലാവരും തുറന്ന് നോക്കി ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വെറുതെ ഒന്ന് പോയി തുറന്ന് നോക്കി എല്ലാവരും എവിടെ നിന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൊടുത്തേ വേഗം ആവട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും വേഗം ആവട്ടെ ഇത്ര കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഷേട്ടോ ഇത്ര കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോ വേഗം അവിടെ സോ മക്കളെ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏതോ ഒരു ബോണ്ടിങ് പഠിച്ചല്ലോ ഏത് ബോണ്ടിങ് ആ പഠിച്ചേ ബോണ്ടിങ് പഠിച്ചോ ഇനിയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല ബോണ്ടിങ്ങോ അതിന്റെ സാധനം അങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നേ ഏത് ബോണ്ടിങ് പഠിച്ചേ വേഗം കമ്മിറ്റിട്ടേ വേഗം ആവട്ടെ ഒരു ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ തന്നിരുന്നു ഞാൻ വേഗം ആവടെ എവിടെ എവിടെ മാം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിക്കോ എന്ന് പിന്നെ എന്താ കാണിച്ചു തരും ആ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട് പോയി കാണുക എല്ലാവരും കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫുൾ മാർക്സ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആർക്കാ ഞാൻ അബിക്കിന് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അബിക്കാണോ അബിക്കെ അങ്ങനെ ആ ടീച്ചർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ ആ അബിക്കാണോ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അബിക്ക് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ എന്തിനാ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചത് അബിക്കിന് അറിയാം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ ആ അബിക്കാണോ ആണിന്റെ ഒരു യെസ് ഇട്ടേ എനിക്കൊരു സന്തോഷിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പൊ ആ അബിക്ക അല്ല അത് അല്ലെ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല വെരി ഗുഡ് നമ്മൾ ഒരു അബിക്ക ദിവസം വിളിച്ചിട്ടായിരുന്നേ ഒരു കുശുദ്ധിക്ക് നല്ല മക്കളാണ് എല്ലാവരും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുമെന്ന് സാർ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടിയായിരുന്നോ ഇടയില് ഇവിടെ വേഗം ആവട്ടെ നീ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കണേ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ സീ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഒമ്പത് ക്ലാസ്സിൽ വേണം വേഗം ആദ്യം പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും രസല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ യെസ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നമ്മുടെ ആ ഏത് ബോണ്ടിങ്ങാ പഠിച്ചേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് വേഗം ആവട്ടെ കമന്റ് ഇട്ടേ ഏത് ബോണ്ടിങ്ങാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച മക്കളെ വേഗം ആവട്ടെ എവിടെ 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 കമന്റ് ചെയ്യോ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എനിക്കറിയാം വേറൊരു ബോണ്ടിങ് അതിലൊരു പ്രത്യേക ബോണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളൊരു ബോണ്ട് ഇല്ലേ ആ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നത് സോ ടീച്ചർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം താ അതാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് യെസ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് അല്ലെ അയോണിക് ബോണ്ടിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര പേര് ചെയ്തു ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ചെയ്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായ ആൾക്കാർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞോളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എത്ര പേര് എന്നിട്ടും ചെയ്തു നോക്കട്ടെ ഞാൻ എല്ലാവരും ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ എം ജിയോടെ കേസ് വേഗം ആ അപ്പൊ കുറെ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാലും ഇനിയും കുറെ പേര് ബാക്കിയുണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എം ജി ഒയുടെ ആ ബോണ്ടിങ് എന്തായിരുന്നു സാർ ഒന്ന് ആ അനിമേഷൻ ഒന്ന് ഇട്ടേ നമുക്ക് അതൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം എം ജി ഒയുടെ അപ്പൊ മക്കളെ മഗ്നീഷ്യം എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ആരാ എം ജി മഗ്നീഷ്യം അല്ലെ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഓക്സിജന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നാ വേഗം കമന്റിട്ടേ വേഗം ആവട്ടെ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇടണ്ട ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വേഗം കമന്റിട്ടേ എന്നിട്ട് ഞാൻ അനിമേഷൻ കൂടെ കാണിക്കുള്ളൂ വേഗം ആവട്ടെ യെസ് വേഗം ഇട എല്ലാവരും ഇടണം ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരാൾക്കല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ചെയ്യണം ഉം ആരും എ
oxygen magnesium tinte aa structure nammal onnu nokke 2 8 2 2 8 2 oxygen the configuration of 2 6 2 6 they in outermost shell il ivide rendu electron undu oxygen the outermost shell il R electron under. Ah, if I don't know, I'll kill ya. If I don't know, I'll In the electron, I'll buy it. No, let electron outermost shell and then atom stable on a number noble gas. I'll call outermost shell. Eight electron one night. Ah, channel stable out. A stability kit down in the tunnel. Even if a step out of catching me up on the Indian day. If a day, eat and electron a colonial stability atom. If a day or and electron a very child stability atom. Um, no cool are they like Sarah Black and Michel Blagey. They numbered magnesia the lava the and electron. Um, no cool are they going they do. Ah, they number oxygen is sharing the good two. If a magnesia thin after and electron poi, add in the configuration rande et i mari oxygen rand electron accept to jedo add in the configuration again rande et tight mari upper and alum equal 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 to the shell and outermost shell equal electrons et electrons left up our end to be stable i stable i po number of our new and then our end to Stable of okay, the ice is some of the two, electron poi, or the electron vedicho, in a case that the key pair in the rim atom number of ethanum, in even a neutral atomella, even a lamine, a yon sana, even a cane, a ranamacle, a yon sana, a po e electron could the other leg, could the canary may pour the number of new. Very good, the leg, the lagari on a good character on a coduka on the shield, the leg, a po codutu. Upon the positive honor, positive I am curriculum of the air, repair of a barnello, endana pair, positive I am a yon sinner, number of Pratigam pair of Caparnum, vegan commented democrat, endana pair, positive I am a yon sinner, good kind of pair. Very good. Ah, very good. Up, Korchi, very much of it. No, 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 Good, good, good. Then, cations, positive charge cations. negative charge minus charge minus charge Anions, anions, very good. Negative anion, anion. As spelling of the cation, anion, anion, negative. I'm going to get up. N, N, my brother. Confusion, I'll get on a lot of people. Simple. Up a cation, anion, up a plus charge, or minus charge. Or minus charge. Vega attracted I tomorrow. I'm going to be done to pay him. Attract to change the MGO in the Varna. Or molecule I happily bonded ever after I think will come. Now, guys, last week I did it. Like, after this, every day I come to the school, I get a teacher. I get a teacher. I go to the school. 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 Apo Idoka in Yenukian and Gilum, Namuki bonding of Kirdana to dot diagram the left. Kutata Kutata or Minda, Kutata Kutatu diagram, dot diagram. Adan important Sadra Madan, Padishiki Jodika. Panamakan is no cup. Teacher Homburg and the Dine, a coachibaker and Panmore example, let's say Dulu. A prehum Chianga Tilling Lo, Adonda teacher of the Rubanda Mariane, Chida Karaka, good. Chiatal can call Ipo Ipo Chayta Vakata. It don't Okay, yes, sir. Number of magnesia three oxygen to know what my you take up. Ah, yes, Makale Namuk. I read it. Namuk, no, 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 no
കൂട്ടത്തിൽ എന്നാലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാതിരിപ്പുണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ വെരി ഗുഡ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സാരില്ല മനസ്സിലാവാത്തല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ടീച്ചർ വിചാരിക്കാം മടിയൊന്നും അല്ല മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാണ് ടീച്ചർ വിചാരിച്ചോളാം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്റെ ടീച്ചർ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാൻ തരും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എം ജി ഒ അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് വേണം മക്കളെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ എഴുതി കൊടുക്കണം അല്ലെ മെഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനും സിമ്പിൾ എഴുതി കൊടുക്കും ഇനി എന്ത് വേണം അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി കൊടുക്കണം വിഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ എഴുതി കൊടുത്തല്ലോ എല്ലാവരും പേര് ഞാൻ പേരും കൂടെ എഴുതി കൊടുത്തേക്ക് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് എഴുതി വെക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതിയുള്ള കാരണം ഞാൻ എന്തായാലും എഴുതും മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ ഓക്കെ അല്ലെ മക്കളെ രണ്ടു പേരും റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊക്കെ മതിയാ ഡോട്ട് എവിടെ ഇതിനകത്ത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് കുത്ത കുത്തിട്ടിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതെ മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നും നോക്കിയില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കൈസ് പണിയെ താഴിട്ട് കൊടുക്കാം മേലിട്ട് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നല്ല വേണേൽ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്സിജന്റെ കേസിലോ മക്കളെ ഓക്സിജന്റെ കേസിലോ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഭംഗിയിൽ രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേര് കേട്ട് കണ്ടാ ഇത് വരയ്ക്കാൻ ടീച്ചർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വട്ടം വരയ്ക്കാൻ നല്ല കൈ പോകും ഓക്കെ രണ്ട് നാല് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് വേണം ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ റിയാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ കൂടുതലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ കുറവുള്ള ആൾക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കയ്യില് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി എം ജി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ വരച്ചത് കണ്ടിട്ട് ആർക്കും സ്ക്വയർ അല്ല വട്ടാണെന്ന് തോന്നിയില്ലല്ലോ സ്ക്വയർ അല്ലേ കണ്ടത് അപ്പൊ പേപ്പറിലും സ്ക്വയർ അല്ലേ കാണട്ടോ ഓക്കെ സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ചാർജ് ടു ലാസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണോ കൊടുത്തത് അത്ര ഒന്നാണ് പിന്നെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു ടു പ്ലസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ വേറെ ആരുള്ളത് മക്കളെ ഓക്സിജൻ ആണുള്ളത് അല്ലെ ഇനിയുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ എഴുതി ഓക്സിജന് ഓൾറെഡി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ മേടിച്ച എത്ര എണ്ണാവും മക്കളെ എത്ര എണ്ണം ആവും ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പൊക്കി കാണിച്ചേ കൈകൊണ്ട് വരലൊന്ന് പൊക്കി കാണിച്ചേ എല്ലാ ടീച്ചറെ നോക്കി എല്ലാവരും രണ്ടു കൈ പൊക്കി കാണിക്കണം നോക്കിയേ പൊക്കി കാണിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആവും മക്കളെ വെരി ഗുഡ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആവും അല്ലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ വൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ ആരവിടെ ഓക്കെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഓക്കെ ഈ ആളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ച അല്ലെ അപ്പോ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് അപ്പോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തണം ഒരു സാധനം എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്താട്ടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡേ ഇവിടെ എത്രയാണ് രണ്ട് എട്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് രണ്ട് എട്ട് പേരെന്താ ഈ എം ജി ഒന്റെ പേരെന്താ മക്കളെ പേരെന്താ പേര് പേര് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇതാണ് കേട്ടോ പേര് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് സെറ്റല്ലേ മക്കളെ സെറ്റല്ലേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് വേഗം വേഗം വരച്ചിട്ട് പോയാലോ റെഡി ആണോ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സെറ്റ് ആണോ എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ കേട്ടോ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് വരച്ചാലോ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻ എ ടു ഒ ആ
Electronic configuration zodiac in a regard. Ellarin common box atomic number eleven teacher number no. Ini padu ek question kena. Vega ada. Ah, illa ada na ada. Illa ada na. Okay. Yes. Hmm. Correct. Chenda na two eight one. Back to the two two eight one. Ini ada cara ini ada tu lada sodium kaya na oxygen ana le. Oxygen itu ada. Okay. Apa two eight one na ana? Apa ori elektron ana perut tu lalu. Ori elektron ana perut tu lalu. Okay. Ori elektron ana perut tu lalu. Perasan tu mula. Ini oxygen ana. Oxygen ni, kita ni pertanyaan baru ni orang lola. Entah baru ni pertanyaan rende R, le. Rende R. Ayo kita elektron sama ke makia. Malah banyak itu orang ke makia elektron. Ini endo pun cuci itu buat apa? Endo pun dah ni cuci itu buat apa? Orang ramai pun ini macam ni. Semua orang endo pun pun cuci itu buat apa? Pertanyaan baru cerita. Ini pertanyaan itu orang lola. Enne dot 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 tu oxygen ni R elektron perut ini. Apa nama orang mukia perasan? Ini sodium tu ni. Stability kita, ada outermost shell ini 80 elektron awan. Ini ni agak terlalu, ah, satu elektron ni kalau ni amat dia lah. Kalau ni amat, ini outermost ni ada tu, satu elektron ni kalau ni amat, perasan tu lah. Paksa, oksigen stability kita ni 80 elektron macam mana kalau? Awal tu orang dia 80 elektron ni ulu, 80 elektron kita ni, wave kita ni tu bagi kan jenis, 80 elektron kita ni oksigen stability kita, hmm, hmm. V for victory. Semuanya mega. Ini kan korai. Peri tu, saya ni dok ke badan tu barang ni nengilu. Ini dondu ke? Tapi bawa ni ada report. Teacher ada kaya tu boki kan kaya barang tu. Boki kan kaya mana? Tapi ini tu, ah bawa tu lah. Jom ni beri le boki kan kaya le beri tu. Semua pelari orang. Jom boki kan. 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 Jom R ini kuda ni anda noda kita ram. Ia pada ni anti elektron dah awasi end. Sodium orang nak kuda tu orang kari nak ku. Ila. Apa ini itu? Orang sodium kuda reaction ni bangkit tu. Perasan dalam ni le. Sherry. Orang sodium kuda mana dia hilang ya? Ini dia um. Randa mata sodium kuda kan ready ait tu orang tu eight one. Ini dia dia mau terma usah letra elektron ni maklai. Letra elektron ni ada. Orang elektron le? Orang elektron Ipas ini le, sodium itu orang elektron boleh apa ni? Apa orang itu itu stabil juga tu. Oksigen ada anti elektron kita, ada dua sodium itu naik turun juga. Perasan tu le lah, ada perasan tu le. Arti ni ni boleh buat bermutu tu, ah arti pun bermutu le. Ni ada ni saya sambo je. Ini tu, ada dua sodium macam yang lu mana, orang elektron sini macam tu, oksigen angguk turun tu. Apo ini nama kita, ini ni selesa ni benda kata yang dah orang ni dia kena le, ni dia kena. Patah ni ni tu. Okay, apo ini Arrow mark itu itu ko, entah kaya sambo cini, beri gel lari itu dia, itre melari itu dia cili, ni beri gel arrow mark itu lari itu dia, ini ini ni selesam, ibar elektron elektron kurutta ini selesam, sodium itu elektronik konfigurasi entah ana, itu beri dicap ini selesam, oksigen itu konfigurasi entah ana, ibar ada charge entah ana, ok ke beri gel dia, beri gel dia, lari orang mah arrow mark itu apa tentang entah ana beri gel orang lari itu dia, oh ini, rendu meter, beri gel itu ko. Orang minat tu mana orang minat tu mana jilid sami ya le. Korang cakap orang tu baru dekat anak sekolah mana orang minat tu mana yang naik tu. Jilid sami orang minat tu ke? Nama dia YouTube channel kan? Kau kanda ni ngelar? Kanda ni mana ni ngelar? Eh betul na. Class itu kalau dicuri. Nama orang ni class ni sami tu orang tu agak tu jahat le. Ini ni ada. Nada tu pergi subscribe itu mana? Mesti orang tu jahat na. Ega aja iya tu ke? YouTube ni komen sokai nama orang tu. Itu ada bandar tu. Bihar sa. Ilyah. Baik. Maklumlah, ni kalau tu ada orang ini tu. Nama ni YouTube ni tu kan pomo. Ni kalau kau tu boleh rancang kamera tu turun rezeki tu nutram. Awan tu deh rancang tu kan cara cara nak kau tu guys. Apa ni kalau tu boleh rancang kamera ni kau tu tuah. Teacher ni kalau tu boleh internet ni kau tuah. Teacher high pernah ni mati. Enda style. Awan tu kan nara cara cara ni pernah macam tu. Ipa dia tuilah. Ipa dia tuilah. Awan tu kan orang tuilah. YouTube ni ada. Orang tu ada orang tu ni teacher. Tisu kuri halau mana tu? Ada mana? Ibu tu ni berada hari orang yang mana sahaja. Randa tu berada, aduh berada. Ibu tu ni berada anggur tu. Ah, pegang anggur tu. Hello, okay. Randa tu berada di kandar tu. Okay. Awalnya, semua YouTube ni asal randa tu pergi lagi macam tu. Bila sah ni? Ada? Mister Nanbel. Ah, ini ada ni yang baik ya tu. Mana sih lagi guys? Mister Nanbel.
കില്ലാടി ലവിംഗ് പ്രസീദ ഭാഗ്യം കൃത്യമായിട്ടൊരു പേര് ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടതാ പ്രസീദ എന്തിനാവട്ടെ ഒരു പ്രസാദമുള്ള പേര് പ്രസീദ വേറൊന്നും കേൾക്കാറില്ല പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ആളെ മനസ്സിലാവോ നമുക്ക് ഇല്ല റോക്കിങ് പിന്നെ ഇവർക്ക് പേരിടാ റോക്കി ബായ് ഉണ്ടാവും റോക്കിങ് ഉണ്ടാവും പേര് പിന്നെ ലവ് ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ പേരുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വന്തം പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നേ റോൾ നമ്പർ അറിഞ്ഞില്ല അറ്റോമിക് നമ്പർ തരാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ പത്തെണ്ണം പഠിപ്പിക്കും ആ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ചാപ്റ്റർ എത്തിക്കോട്ടെ ഇരുപത് എണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് തരാറുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ പക്ഷെ ഇരുപത് അറ്റോമിക് നമ്പർ വരെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടൂ പേടിക്കണ്ട ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ ഇങ്ങോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചോക്കില്ല പഠിച്ച നിങ്ങൾ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എന്താ ടീച്ചർ പറയണോ അവന് അന്നിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ് പറയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ ഓക്കെ എന്നെ എത്രയാ മക്കളെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ ആരോമാർക്ക് ഇപ്പുറത്തുള്ള ആട്ടാ ടീച്ചറെ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നോണ്ട് ടീച്ചർ സൈഡിലേക്ക് താഴെ എന്നാണ് എന്നെ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്താൽ ടു എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ വല്ല ഒരു ഞാൻ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മിഹാ സാറിന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ടാഗ് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് മാറ്റിയേ ടു എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആളായതുകൊണ്ട് ടു പ്ലസ് ആണോ ചാർജ് അല്ല അല്ലെ വെറും പ്ലസ് ആണ് ചാർജ് എൻഎ പ്ലസ് ഇനി ഓക്സിജനോ ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വേടിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ അതെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എട്ടാണേ എട്ടാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ചാർജോ മക്കളെ ചാർജോ ടു മൈനസ് രണ്ട് എട്ട് ഇനി അടുത്ത സോഡിയം ഇനി ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആരും പ്ലസ് ഇട്ട് വെക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് ശീലിച്ചിട്ടേ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ പ്ലസ് ഇടാൻ തോന്നും എത്ര പേര് ഇട്ട് വെച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ടീച്ചർ എത്ര പേര് ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്ലസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സത്സന്ധമായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ എത്ര ആള് ഹാൻഡ് റൈസ് സത്യമായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യും എത്ര പേര് ഇതിന്റെ ആ വരട്ടെ വരട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ വന്നോട്ടെ കണ്ടായിരിക്കും അറിയരുത് ഇടരുത് കേട്ടോ ഇന്ന് വെട്ടിക്കേ ഇനി ഇടരുത് കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇടണ്ട ഇവിടെ മാത്രം പ്ലസ് ഇട്ടാ മതി ഇവിടെ അല്ലേ ഇവര് റിയാക്ടൻസ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒറ്റ ഒരാളാ നമ്മൾ ചാർജ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോ ആ ഇട്ട ആ ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തോ എല്ലാവരും എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി കളയാ ഇനി ആരോടും പറയണ്ട ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കരുത് മണ്ഡലം കേട്ടോ ടു എയ്റ്റ് എനിക്കറിയായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ഓരോരുത്തരെ കാണുന്നല്ലേ നമുക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ എവിടെ തെറ്റിക്കാൻ പോകണമെന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എഴുതി വെച്ചല്ല മക്കളെ അപ്പോ ഇയാളുടെ പേരെന്താന്ന് അറിയോ ഇയാളുടെ പേരെന്താ എൻഎ ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ പേരെന്താ മക്കളെ പേരെന്താ പേരെന്താ എം ജി ഒ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എൻ എ ടു അതെ മേലെ ഞാൻ എഴുതി കണ്ടൂടെ എന്താണ് സോഡിയം ഓക്സൈഡ് സോഡിയം ഓക്സൈഡ് മക്കളെ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ ഈസിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളും കൂടെ വിചാരിക്കണം എന്താ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങും എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറെ ആൾക്കാരുടെ പേര് അല്ലെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവരെ ഒന്നും പേര് പഠിക്കാൻ ഒരു തരത്തിൽ മനക്കടിയേ പക്ഷെ ഒന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങി നോക്കിയേ ഓക്കെ എൻ എ ടു ഒ സോഡിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് എൻ ജി ഒ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും മിനിമം ഒരു ഇരുപത് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇരുപത് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കും അങ്ങനെയാണ് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ പഠിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഓരോ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ പേരൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഒരാളും പറയാണ്ടിരിക്കരുത് എൻ എ ടു ഒ സോഡിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് എം ജി ഒ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്ര കോമ്പൗണ്ട് പേര് പഠിച്ചു പോയാണ്ടല്ലോ ആ പത്താം ക്ലാസ് ജുജുബിയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് തീരും സിമ്പിളാ അപ്പോ എല്ലാവരും പേരുകൾ പഠിക്ക എൻ എ ടു ഒ എന്താണ് സോഡിയം ഓക്സൈഡ് എം ജി ഒ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് പിന്നെ മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് പുതിയ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇത്തിരി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കുറവുണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്ത് വേണം മക്കള് പോയിട്ട് ലിങ്ക് മേടിച്ച് ചോദിച്ച് പഠിക്ക നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ആ ലിങ്ക് മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ട്യൂഷനാ തരുന്ന അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ച് മേടിച്ച് പഠിക്കണം ചോദിച്ച് മേടിച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരും ക്ലാസ് ചോദിച്ചോട്ട് റീസൺ പറയാ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലിങ്ക് തരണം തരും ഒരാൾ തരാൻ തീരില്ല ചോദിക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സോഡിയം ഓക്സൈഡും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യണം എം ജി എഫ് ടു എം ജി എഫ് ടു ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം വരയ്ക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണേ മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആ ഉള്ളത് എഫ് ടു എഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലോറിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഫ്ലോറിൻ ആദ്യം രണ്ട് ഫ്ലോറിൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഫ്ലോറിൻ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് എഴുതുന്നല്ലേ എന്റെ ഒരു ഭംഗി അങ്ങനെയല്ലേ മഗ്നീഷ്യം നടുവിൽ എഴുതുന്നല്ലേ എന്റെ ഒരു ഭംഗി അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഫ്ലോറിൻ ഫ്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ആണ് അതായത് രണ്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് അടുത്തത് മഗ്നീഷ്യം എം ജി രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ഔട്ടർ മോഷനില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അടുത്ത ഫ്ലോറിൽ എം ജി എഫ് ടു ആണേ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നല്ല രണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ട് അല്ല അതിന്റെ അകത്ത് അടുത്ത ഫ്ലോറിൽ സെയിം തന്നെ രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ആലോചിച്ച മക്കളെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഔട്ടർ മൂവ് ശല്യ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതിനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന് എന്ത് കിട്ടും സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും എന്നാൽ ഫ്ലോറിനോ ഫ്ലോറിന്റെ കേസിലോ ഫ്ലോറിന് ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫ്ലോറിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോറിന് എടുത്തു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത ഫ്ലോറിൻ എടുത്തു അതിനുശേഷം ആരോമാർ കിട്ടുള്ള കഥ നിങ്ങൾ എഴുതിയ വേഗം നിങ്ങൾ എഴുതിയ വേഗം വേഗം ആവട്ടെ എം ജി എഫ് ടുവിന്റെ വേഗം എഴുതിയ മക്കളെ വേഗം ആവട്ടെ അപ്പൊ പുതിയ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്ത ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാ പോയിട്ട് ലിങ്ക് ചോദിച്ച് മേടിച്ച് പഠിക്ക നമ്മൾ ഒരുപാട് ആനിമേഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ അത് കാണുന്ന ഇത്രയും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും വേഗം പോവാ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ ടോപ്പിക് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നേയുള്ളൂ നമ്മുടെ തമ്മിൽ കണ്ടില്ലേ അച്ഛങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇത് എന്താണ് ഹാപ്പിലി ബോണ്ടഡ് എവർ ആഫ്റ്റർ ആ കഥയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയോണിക് ബോണ്ടിന്റെ കഥ ഇനി വേറൊരു ബോണ്ട് കൊവാലൻ ബോണ്ട് അതെന്താ അവര് മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ കഥയാണ് അവിടെ കൊടുക്കലും വാങ്ങലൊന്നും ഇല്ല മൊത്തം അങ്ങ് ഒരു ഷെയറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ കൊടുക്കാം മക്കളെ എല്ലാവരും എഴുതിയ ടീച്ചർ എഴുതട്ടെ ടീച്ചർ എഴുതാൻ പോവാണേ നോക്കിയിരുന്നോ തെറ്റിച്ച ആൾക്കാർ സത്സന്ധമായിട്ട് സത്സന്ധമായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം തെറ്റിച്ച ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നെഗറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലേ ശരിയാക്കിയ ആൾക്കാർ സത്സന്ധമായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലോറി ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ ഔട്ടർ മോഷൻ അല്ല എങ്ങനെ മക്കളെ നമ്മൾ യെല്ലോ തന്നെ കൊടുത്ത അല്ലെ ഓക്കെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനോ രണ്ട് എട്ട് ചാർജോ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ചാർജ് എത്രയാ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അയ്യോ അവരോട് പ്ലസ് ഇട്ട് പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലസ് ഇടാൻ പോവാ എന്താ കഥ ഓക്കെ മഗ്നീഷ്യം ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു അല്ലെ ഒന്നും അവിടെ കുത്തിടാനൊന്നുമില്ല രണ്ട് പ്ലസ് ചാർജ് രണ്ട് എട്ട് തന്നെ ഇനി അടുത്ത ഫ്ലോർ എന്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിനെ വരയ്ക്കണേ ടീച്ചറുടെ ഇത്തിരി ഭംഗി
പഠിക്ക 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 നാല് എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോലെ ഒരു ഹോംവർക്ക് തരണ്ടേ അല്ലാതെ കണക്കാൻ കൂടി ചെയ്യാവില്ല അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് എന്താണ് ഹോംവർക്ക് എൻ എ എഫിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മക്കളെ അയോണിക് ബോണ്ടിംഗ് ഇൻ എൻ എ എഫ് എൻ എ എഫ് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് ഇത് മെഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് അല്ലെ ഇത് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് എൻ എ എഫ് എഴുതി വെച്ചേ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം ഇട്ട് വെച്ചേ വേഗം ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിന്റെ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം കേട്ടോ എൻ എ എഫിന്റെ അല്ല സോഡിയത്തിന് നമ്മൾ ഇതുവരെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൂറിന്റെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി വേറൊരു പണിയില്ല വേഗം എഴുതി വെക്കും ഹോംവർക്ക് എഴുതി വെച്ചു എഴുതി വെച്ചാലോ ഓക്കെ മക്കളെ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ബോണ്ടെ നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നു അല്ലെ ബോണ്ടിങ് ബോണ്ടിങ് എന്താ ബോണ്ടിങ് ആ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അല്ലെ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ അകത്ത് രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ബോണ്ടിങ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ ആരത് അവന്തിക അവന്തികക്ക് എന്താ അവന്തിക മനസ്സിലാവാത്ത ഇതിനകത്ത് അവന്തിക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എവിടെ അവന്തിക എന്ന് വിളിച്ചേ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ അവന്തിക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ നമ്മൾ നാല് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
അവന്തിയെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എവിടെ പോയ അവൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാ കണ്ടുപിടിച്ചാ ഇല്ല എന്താ കിട്ടാത്ത എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ നോട്ട് ബുക്കല്ലേ എഴുതണേ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി മാത്സ് എം ഐ റാങ്ക് അല്ല മോളസ് അല്ല എന്നിട്ട് അവിടെ അപ്പൊ പോവ അത് ശരി അന്ന ബോണ്ടിങ് എടുക്കും രേഖ എടുക്കും എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് പോ എവിടെ ബോണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ സത്യം പറഞ്ഞാണോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മോള് പ്രസിഡായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നോ നമുക്കൊന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു മീറ്റപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെന്താ അങ്ങനെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് കാണാണല്ലോ ബോണ്ടിങ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉം നമുക്ക് ചോദിക്കാം അവന്തിക്ക നമ്മൾ ഞാൻ വിളിക്കാം ടീച്ചർ വിളിക്കാം നേരിട്ട് വിളിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഡോട്ട് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു തരാം പേടിക്കണ്ട ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ നോട്ട് ആ എന്താ നോട്ടുണ്ടാത്ത അത് മാത്രം പോയെന്ന് അറിയണ്ടേ ഡോട്ട് ആയിരം ഉണ്ടോ ആ നോട്ടൊന്നും ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നോട്ടൊന്നും മൈമ ടീച്ചർ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയ നോട്ടൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മൈമ ടീച്ചർ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ നോട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ മക്കളെ ബോണ്ടിങ് ബോണ്ടിങ് അപ്പൊ ദേ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചടപടാ ചടപടാ ആൻസർ ആണ് ബോണ്ടിങ് എത്ര തരം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബോണ്ടിങ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് കൊവാലൻ ബോണ്ടിങ് ഒന്ന് നോക്കണേ ഡോട്ട് ആയിരത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കണേ ഒന്നുമില്ല ബോണ്ടിങ് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ അയോണിക് ബോണ്ടിങ്ങും മോളെ നയൻത്തിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു ഡേറ്റ് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു ക്ലാസ് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നോക്കി നോക്ക് കേട്ടോ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ നോക്ക് ബോണ്ടിങ് രണ്ട് തരം ഉണ്ടായിരുന്നു അയോണിക് ബോണ്ടിങ്ങും കൊവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങും അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തെ അയോണിക് ബോണ്ടിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ടിങ് ഏതാ മക്കളെ കൊവാലൻ ബോണ്ടിങ് അപ്പൊ കൊവാലൻ ബോണ്ടിങ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മള് നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോയ രണ്ട് ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ആദ്യം നോക്കാം കേട്ടോ സാർ ആനിമേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ആ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ആ കുറച്ച് മിഠായി ഉണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും രണ്ട് കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ എത്ര മിഠായി ഉണ്ട് മക്കളെ നാല് മിഠായി ഉള്ളു സാർ പ്ലേ ചെയ്തു ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു നാല് മിഠായി ഉണ്ട് മറ്റേ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നോക്കിയ മക്കളെ ആറ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് ആറ് മിഠായി ആണ് ആറ് മിഠായി ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നോർമലി നാല് കിട്ടിയ ആൾക്ക് എന്തായിരിക്കും സന്തോഷമാണോ കുറവ് കിട്ടിയ നിങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷിക്കാണോ ചെയ്യാറ് അല്ലല്ലോ അടിയായിരിക്കും അല്ലെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ വിഷമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും നോക്കിയില്ല ആദ്യ എൽഡർ സിബ്ലിങ് എന്ത് ചെയ്തു മൂത്താള് ഒരു മിഠായി ഇവിടെ ആറെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മിഠായി എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മിഠായി എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു മക്കളെ ദേ അതിന്റെ അനിയൻ അങ്ങ് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ രണ്ടാളെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അടുത്ത ആളുടെ കയ്യിലും അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടാളും ഹാപ്പി അവിടുന്ന് ദേ എന്ത് ചെയ്തു മിഠായിനെ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും നോക്കിയില്ല അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു രണ്ടാളും ഈക്വൽ ആയി രണ്ടാളും ഹാപ്പി ആയി ഇതൊരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല ഇത് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മിണ്ണാടി ഇരിക്കാനാണോ പതിവ് അല്ല അല്ലെ എന്റെ മക്കളൊക്കെ നല്ല മക്കളാ ഏ അവർക്ക് നല്ല ടീച്ചർ ആയി ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഗ്രീഡി അല്ല സംശയം മിഠായിയുടെ കാര്യം സംശയം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി ഒറ്റ മക്കളുള്ള ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട അല്ലെ സുഖം സന്തോഷം ടീച്ചറും അങ്ങനെയാ ഒറ്റ മോളാ നല്ല സുഖമാ ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ
മൈ മമ്മി സ്റ്റോ ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാട്ടോ കാണിച്ചത് ആ മക്കളെ പോയിട്ട് റീല് കാണും അയ്യോ റീല് കാണും പോയിട്ട് മൈ മമ്മി സ്റ്റോ അവിടെ ബലൂൺ പൊട്ടിച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട് പോയി വീഡിയോ കാണും എല്ലാവരും ഇത്ര അടിപൊളി ആ സ്ഥിതിക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജയസുദാമിസിന്റെ റീല് കണ്ടില്ലേ ഷേട്ടാ ജയസുദാമിസിന്റെ അടിപൊളി ഒരു റീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ മറ്റേ പന്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു റീല് ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഇന്നെന്നെ പോയി കണ്ടോളാം എല്ലാവരും എന്താണ് ഗൈസ് കാണു പോയിട്ട് രണ്ട് ചാനൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് നയൻറ്റി പ്ലസ് കേരളം ഉണ്ട് നയൻറ്റി പ്ലസ് ട്യൂഷൻ ആപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ടിലും പോയി കാണും കേട്ടോ എല്ലാതും വ്യൂ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറട്ടെ ഓക്കെ കൊവാലൻ ബോണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഈ കൊവാലൻ ബോണ്ട് വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ മക്കളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക കൊവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക കൊവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താ ബിഹാരി സാർ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗൈസ് മൈമിസ് പോയി പേടിക്കില്ലേ ദൈവം എല്ലാരും കണ്ടു മിസ് കണ്ടില്ലേ ഒറ്റ ക്ലാസ് കാരണം മിസ്സിൽ ഒരു നൂറ് വ്യൂ കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെ എനിക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ കൈസ് ആ ഓക്കെ ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൂടെ കയറി പിന്നെ അയക്കടിച്ച് പോട്ടാ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടല്ലോ അതേ കൂടെ ഞാൻ എന്റെ ആരോട് പറഞ്ഞേക്കാം ാണ് മക്കളെ ഈ കൊവാലൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആര് തമ്മിലാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് തമ്മിലാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറെ അതൊക്കെ ആരാ ഇപ്പൊ ചോദിക്കും അല്ലെ കുറച്ച് നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അവർ നമുക്ക് മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് മെറ്റലോയിഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ തരം തിരിക്കാം ഇപ്പൊ നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാ മക്കളെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ഫ്ലൂറിൻ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ ആര് വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ പിന്നെ ആരാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഇതൊക്കെ മക്കളെ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് എഴുതി വെച്ചോ നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ കാർബൺ ഇതെല്ലാം നോൺ മെറ്റൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നോബിൾ ഗ്യാസസ് എല്ലാവരും നോബിൾ ഗ്യാസസ് എല്ലാവരും എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പോ അങ്ങനെ കുറെ നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇവര് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് പൊതുവെ എന്ത് ബോണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൊവാലൻസ് ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് എന്താണ് മക്കളെ എഴുതി വെക്ക ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് അറിയോ ഇതൊക്കെ രണ്ടു വട്ടം നടുവിൽ രണ്ട് ആരോ താഴെ കൊവാലോ അങ്ങനെ എന്ത് എഴുതണ്ട എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് കൊവാലൻസ് ബോണ്ടിങ് അത്ര എഴുതിയാ മതി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയി കാണിച്ചു തരാനല്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ പടക്ക വരയ്ക്കുന്നേ ആത്മാർത്ഥത്തോടു കൂടി ആ പടം അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ച് എനിക്ക് അയക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ഇത് ഇന്റർവ്യൂ ആയി ഈ പടക്ക വരച്ച് തോന്നരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാനാണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പക്ഷെ എല്ലാ സാധനവും അതിന്റെ അകത്ത് കാണണം നമ്മൾ അയച്ചു തരാൻ പറയുമ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ എഴുതിയല്ലോ മക്കളെ കൊവാലൻ ബോണ്ടിന്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ കൊവാലൻ ബോണ്ടിങ് എത്ര തരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എസ്കാമ്പിൾ അല്ലെ ഗൈസ് ഒരു എസ്കാമ്പിൾ കണ്ടു പറയാം ആദ്യം ആരും എടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂളിനെ എടുക്കാം ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ ആരാ ഇത് മോളിക്യൂൾ ഇത്ര നേരം ആറ്റം ആറ്റം എന്നാണല്ലോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ സ്ലൈഡ് മാറ്റിയിട്ട് വേണം പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് ചോദിക്കാൻ ശരിക്കും നിങ്ങളോട് എന്നോട് വല്ല പ്രതികാരപരമായിട്ട് പെരുമാറുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല പ്രീവിയസ് ലൈറ്റ് ആരൊക്കെ അവിടെ വെക്കേ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ എഴുതിയത് മാഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി കളഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഗൈസ് എല്ലാരികളൊക്കെ ഇതൊക്കെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും വേഗം എഴുതി എടുക്കും അങ്ങോട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി വേഗം എടുത്തോ വേഗം ആവട്ടെ ഞാൻ എല്ലാ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടിനകത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടാവും സ്ഥിതിക്ക് ഗാലറി നിറയെ നോട്ടാ ലാസ്റ്റ് പാരൻസ് അത് പറഞ്ഞ് കംപ
എഴുതിയാ മക്കളെല്ലാരും എഴുതിയോ അവിടെ ഓക്കെ ഇനി ഇനി വേണ്ടവരൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ തരും തരും ആര് നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ട സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവസാനം തരും അത് തരോട്ടെ ഇരിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോഴേ ഞാൻ പോസിറ്റ് തന്നതല്ലേ അപ്പൊ എടുക്കുള്ളൂ അവസാനം കാണിച്ചരും ഇനി വിഷമിക്കണ്ട അവസാനം ഞാൻ കാണിച്ചു ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ മക്കളെ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മള് നോൺ മെറ്റലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് ക്ലോറിൻ അപ്പൊ ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വേഗം എഴുതിയ മക്കളെ വേഗം ആവട്ടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാത്തോ ഇങ്ങനെ മേലെ നോക്കിരിക്കൂട്ടാ സത്യം പഠിച്ചാലേ തോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാലേ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ അതാണ് ഒരു എന്താണ് ലോക നിയമം എന്താ നിയമം എന്ന് പറയാ അങ്ങനെ നിയമം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാലേ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ എഴുതിയ ആ അല്ല പിന്നെ വേ വേറൊന്ന് വേഗം ആവട്ടെ അത് തന്നെ എന്താണ് മക്കളെ കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് മിഹാൽ സാർ ആ ക്ലോറിൻ ഒന്ന് എനിക്ക് തരുമോ ഒരു ക്ലോറിനെ ആ നോക്കിയ മക്കളെ ക്ലോറിൻ ആറ്റ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ കൃത്യമായിട്ടില്ലേ ആ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് നടുവിൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് ക്ലോറിൻ ഒന്ന് ഫോം ക്ലോറിൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് വിട്ടറിഞ്ഞാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ക്ലോറിൻ ആറ്റം മക്കളെ നോക്കിയേ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് സി എൽ ടുന്റെ അതായത് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഈ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം നമ്മള് എൻ എ സി എൽ ഒക്കെ ആയിരുന്നപ്പോ എന്താ ചെയ്തേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു ക്ലോറിൻ മേടിച്ചു സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അല്ലെ പരിപാടി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൽ ഏഴെണ്ണം അടുത്ത ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന്റെ അകത്തും ഏഴെണ്ണം ഷെഡാ ഇനി ഇവരെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും പോണ്ടിങ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഥ എന്ത് ഷെയറിംഗ് ഈസ് കാരിങ് അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ കയ്യിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ എന്തായാലും ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലിങ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പരസ്പരം അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്തു രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു സാർ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന് കൊണ്ടുവന്നേ അടുത്ത ക്ലോറിൻ ആറ്റം അവിടെ പോയി കമോൺ രണ്ടാമത്തെ ക്ലോറിൻ ആറ്റം വരട്ടെ അങ്ങോട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് സ്റ്റോ ഓടുവന്നല്ലേ ഒന്ന് ബാക്ക്വേർഡ് വെച്ച് നോക്കിയേ പറ്റില്ല ആ നോക്കിയ മക്കളെ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലെ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് വേഗം ആ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾ ആ നടുവില് നടുവില് രണ്ടാൾ അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ് മക്കളെ നടുവില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നോട്ടി പിടിച്ചിട്ടാ നിങ്ങള് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എണ്ണി നോക്കിയേ ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എണ്ണി നോക്കിയേ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് സെറ്റായില്ലേ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയില്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആരും കൊടുത്തുമില്ല ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആരും സ്വീകരിച്ചുമില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ആ ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തു പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാൾക്കും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടാൾക്കും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരാളും കൂടെ കണ്ടാലോ നമുക്ക് ആരെ കാണണം നമുക്ക് ഫ്ലൂറിനെ കാണാം ഫ്ലൂറിന് സാർ ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൻ ആറ്റം ഒന്ന് ഇട്ടു തരും ആ ക്ലോറിൻ ഒന്ന് ആദ്യം മാറ്റി കൊടുത്തു യെസ് ഫ്ലോറിൻ ഇട്ടു കൊടുത്തു രണ്ട് ഫ്ലോറിൻ ഫ്ലോ എഴുതാൻ പറ്റിയത് എഴുതാൻ പറ്റിയത് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയ വേഗം ഇനി അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരണ്ട ഫ്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വേഗം എഴുതിയ മക്കളെ വേഗം ആവട്ടെ നേരത്തെ കാണിച്ചത് വരയ്ക്കണോ നേരത്തെ വരയ്ക്കാനുള്ള സാധനം ഞാൻ വേറെ തരാം ആ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അല്ലേ നിങ്ങൾ വരച്ചു ഫ്ലോറിൻ ഇത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ വരയ്ക്കണ്ട
ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വേണം ഇയാൾക്ക് എന്താവാൻ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വേണം ഇയാൾക്കും സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ കൊടുക്കാനും ഒന്നുമില്ല വേടിക്കാനും ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഫ്ലോറിനാറ്റും തമ്മിൽ ചേർന്നിരുന്ന് അവരുടെ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ അവർ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് വരും സമാനിക്ക് അവർക്ക് കാണിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കിയോ മകളെ ആ രണ്ട് ഫ്ലോറിനാറ്റുകളും തമ്മിൽ ചേർന്ന് നോക്കിയേ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ വെച്ച് അവർ പരസ്പരം അന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സന്തോഷവാന്മാരായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്ലൂറിന്റെ ഔട്ടർ മോശ അല്ല എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് എണ്ണിക്ക് എല്ലാവരും എണ്ണി ആ ഫ്ലൂറിന്റെ ഔട്ടർ മോസ് ശരീര എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് വേഗം എണ്ണി മക്കളെ എല്ലാവരും എണ്ണി ഉം ആർക്കും നോക്കണ്ടോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറവുണ്ടോ വേഗം ആവട്ടെ എണ്ണിയാ എണ്ണിയ എല്ലാവരും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ഇപ്പുറത്തെ ഫ്ലൂറിൽ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കി നിങ്ങള് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കി നിങ്ങള് വേഗം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നോക്കി അത്ഭുതം തന്നെ അല്ലെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇവിടെയും എട്ട് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ രണ്ടാൾക്കാരും ആ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ പരസ്പരം അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഷെയറിങ് ഈസ് കെയറിങ് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി അവർ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ടല്ല ഇതാണ് കുവാലൻ ബോണ്ടിങ് ഇനിയാ നിങ്ങൾ ഇതോടെ നോക്കട്ടെ സാർ നമ്മൾ ആ ഒന്നില്ല ഒന്നില്ല ഒന്ന് മാറ്റണം സ്ലൈഡ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കളെ ഇനി ആ കൊവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ സാർ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറുതാക്കി എന്നാ മുറിക്കുന്ന കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നിവിടെ നിർത്തി ഇനി മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇനി ആ എഴുതിയ സാധനം ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചേ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ഡാസ് ആ എല്ലാരും എഴുതാൻ പോയി കാണാം സ്ലൈഡ് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല വേഗം എഴുത്തോടെ കിട്ടിയ ചാൻസ് സ്വാഗ് എഴുതി നിങ്ങളെ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വായിച്ചേ അതങ്ങോട്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് formed as a result of the sharing of electrons between the combining atoms adayathu ivada form cheyda molecule aara f2 molecule f2 molecule nu parayumba inda adu ethra atom undu rendu atom alle rendu r atoms undu rendu fluorine atoms undu ennittu avaru electrons ine share cheydu makale share cheyidayittu arkeyile vishamam unda ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ദേ നോക്കി ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിന് ദേ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൂറിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അയാളും ഷെയർ ചെയ്തു അടുത്ത് അവിടുത്തെ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇയാളും ഷെയർ ചെയ്തു എന്നാ പരസ്പരം കൊടുത്തു അവര് കൊടുത്തു അവര് കൊടുത്തിട്ടില്ല പകരം ഷെയർ ചെയ്തു നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അതിന് പറ്റിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് പൊതപ്പെട്ട് കിടന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ അവിടെ പൊതപ്പ് അയാൾ മറ്റാൾക്ക് കൊടുത്ത കൊടുത്തു എന്നാ പൊതപ്പ് ഇയാളിൽ നിന്ന് പോയാ പോയില്ല പകരം പരസ്പരം എന്താ ചെയ്തേ ഷെയർ ചെയ്യാ ചെയ്തേ രണ്ടാളും അതിന്റെ അകത്ത് നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്നു തുടങ്ങി അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാളും ഇലക്ട്രോൺസിനെ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് ഈ ബോണ്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് കൊവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മറ്റോടത്ത് കൊടുക്കലും വാങ്ങിക്കലും ആയിരുന്നു അല്ലെ അവിടെ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങല കൊടുക്കുന്നു വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ അതല്ല എന്താണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അങ്ങോട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തോടു കൂടി അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ കൊടുക്കും വേണ്ട മേടിക്കും വേണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി പരസ്പരം നമ്മൾ ഷെയറിങ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഞങ്ങളെടുത്ത് കൊടുക്കാറാ ചെയ്യാറ് ഷെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കരുത് കേട്ടോ പൊതപ്പ് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എല്ലാരും എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാ ടീച്ചർ ഒരാളെ വിളിച്ചേ ആൽബിനെ നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയ ഇതാണോ ആൽബിൻ യെസ് ആൽബിനെ കൊണ്ടു ആൽബിനെ ചെയ്തേ ഒരു നൺമ്യൂട്ടോ സീരിയസ് ആണല്ലോ മൊത്തം എനിക്ക് അത്ര സന്തോഷം ഒന്നും വരുന്നില്ല ടീച്ചർ ഈ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടിട്ട് ഷെയറിങ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെയാണോ ആൽബിൻ എന്താണ് ആൽബിൻ ഇത് മൊടയാണോ എന്താണ് ഗൈസ് നിങ്ങൾ മൊടയാണോ എന്നാ വേറെ വിളിച്ചേ ഒന്നും നോക്കണ്ട വേറെ വാർത്ത വിളിച്ചോ ധ്രുപത് ആരാ ധ്രുപത് ധ്രുപത് ആ പോയ ആൽബിന്റെ പേര് ടീച്ചർ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നോ അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെ
Covalent compound is the covalent compound. This covalent compound is the covalent compound. What is the covalent compound? 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 What is the Are the bonding in the case of Oralco Corina, the Moralco Kit to the okay? Covalentano Stakaya Covalent Covalent Oralco Kurtu, Coronio, Ionic bonding in the gunde. Electrons are good to wear the choke of all the compound in the gunde. Sherry, do ever some good chowder? Are a sherry there. Ionic bond on a covalent bond on the incarnate. Are a sherry there. Some ionic. I know, guys, not the way. I love the way. I love the way. I love the Ah, technical. Ionic bond. Made it to Pumilla out of sharing a matre loop. Okay, which of an order my chair, eh? Parent, I know? Drubad. Drubad. Drubad, order classes, and I should go. Then, eh? Drubad, eh? Ah, yes, yes. Then I should go. Then I should go. Then I should go. Then I should Hmm. I will look a mistake and know that you know. Okay. Okay. Hmm. okay. <coughs> a covalent compound, ionic compound. It's a car. Covalent compound, ionic compound. The middle difference. The bang. I tell you. Or handwriting. Or a handwriting. Or a handwriting. Or a handwriting. Ella <laughs> 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 Come <laughs> 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 Okay, handwriting is like, you are not a hard Why not me? Ah, Okay, <laughs> Magnesium chloride. Ah, magnesium chloride. Don't touch me. I'm not a scientist. Okay. Um, where did I get that? Did you get that? No, no. Did you get that? 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 No. Did you get that
മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് അല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ച സത്യത്തില് സത്യം പറ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് അല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ച ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ ടീച്ചർ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് പക്ഷെ ശരിയാട്ടോ സത്യത്തിൽ എം ജി സി എൽ ടു ശരിയാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എം ജി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നേരത്തെ ആണോ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ വിളിച്ചോ അപ്പൊ അടുത്ത വഴിക്ക് ഇറങ്ങി അടുത്താണ് ഇറങ്ങി കൊടുക്കും അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നീ നിർത്തി പോകുന്ന വേണ്ട ടീച്ചർ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് പറയാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സിമ്പിൾ ആൽബിനെ മൊത്തം വിഷമത്തിലാണല്ലോ നീ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഒട്ടക്കച്ചവടം കഷ്ടം വന്നോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരുന്നണ്ട വിഷമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാർക്ക് പാട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ ചോദിക്കും മൊട്ട കച്ചവടത്തിന് നഷ്ടം വന്നു എന്താ ആൽബിൻ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് സുഖമില്ലേ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല സുഖമില്ലേ എനിക്ക് ആ പിന്നെ എന്താ നീ ഇറങ്ങി ഓടിയതാ പഠിക്ക് എന്താ സന്തോഷം മണി മടിച്ച് പറയുന്ന എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഇല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാ കേട്ടോ ആ ക്ലാസ്സില് ആ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ആ ക്ലാസ്സില് ഓക്കെ ഗുഡ് അടുത്ത വിളിച്ചേ നമ്മളിപ്പ തന്നെ കോമ്പൗണ്ടിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഏതൊക്കെയാന്ന് നോൺ മെറ്റൽ സ്തംഭിലുള്ള ബോണ്ട് കറക്റ്റ് വെരി ഗുഡ് ഇനി അതല്ലാണ്ട് രണ്ട് നോൺ മെറ്റൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അത് ഏതൊക്കെയാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഫിഗർ ഒക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു ഷോർട്ട് ടൈം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എത്ര എണ്ണം വേണം ഒരു ഫ്ലോറിൽ മതിയാ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലേ അത് ഏതായിരുന്നു അത്രക്ക് ഓർക്കാനുള്ള ശേഷം മക്കളെ ഞാൻ ക്ലോറിനും കൂടെ കാണിച്ചില്ലേ സി എൽ ടു മോളിക്യൂൾ പേടിക്കണ്ട എഴുതി വെച്ചോ അത് എഴുതാൻ സമയം തന്നെ ടീച്ചർ അപ്പൊ ഈ ടീച്ചർ സ്ലൈഡ് പറ്റില്ലേ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തൊക്കെയാണ് കൊവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സിന് മക്കളെ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂള് ഫ്ലൂറിൻ മോളിക്യൂള് ഇഷ്ടമാണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂള് ഒ ടു മക്കളെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒക്കെ സി എൽ ടു എഫ് ടു ഒ ടു എൻ ടു ഇങ്ങനെ ഡയാറ്റോമിക് ആയ നോൺ മെറ്റൽസ് മിക്കവരും എന്താണ് മക്കളെ കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് എന്നാൽ ഇവര് മാത്രമാണോ കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ല നമ്മുടെ എച്ച് സി എൽ കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ടാ എന്താ കഥ സി സി എൽ ഫോർ ഷേടാ അതും കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് ഫോർ കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പൊ ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും എഴുതി വെച്ച അതിന്റെ താഴെ കുറച്ചെണ്ണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം നമുക്ക് എന്റെ മോക്കളെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം നമ്മള് എത്ര വരെ പോകും എല്ലാവരും എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വേഗം എഴുതി വെച്ച മക്കളെ ഇനി ഉണ്ട് കുറെ ഞാൻ വലിയ വലിയ തരാം ഓരോരുത്തരായിട്ട് എഴുതിയ മക്കളെ എല്ലാവരും സെറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ക്ലാസ് കുറച്ചുനേരം കൂടി ഉണ്ടാവട്ടെ എട്ട് കാല് വരെ നമുക്ക് പോവാം എന്താണ് വൈസ് കുറച്ചു നേരം കൂടുതൽ വരുന്നതല്ലേ കുറച്ചു നേരം എട്ട് കാല് വരെ അത് ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പേടിക്കണ്ട എഴുതിയ മക്കളെ എഴുതി കൊവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നമ്മൾ കൊവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഈ കൊവാലൻ ബോണ്ടിങ് മൂന്ന് തരമുണ്ട് നമ്മുടെ അയോണിക് ബോണ്ടിങ് അങ്ങനെ കുറെ തരം ഒന്നും ഇല്ല ഒറ്റ തരം ഉള്ളു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കാറില്ല പക്ഷെ കൊവ എന്താത് 
ഇതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ കുറച്ചു പേര് ഇഷ്ടമുള്ള ഉണ്ടാവും അതിനെക്കാട്ടും കൊറേ ആൾക്കാരോട് മിണ്ടാണ്ട് ഈ ടീച്ചർ ഒന്ന് വന്ന് നിർത്തി പോയാൽ മതി വെച്ചിരിക്കുന്നവരും ഇല്ലാത്തതാണ് എനിക്കറിയാം ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് തരം ഉണ്ട് മക്കളെ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് തരം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ മക്കളെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ വേഗോടെ ബുക്കിൽ ഒന്ന് വേഗം എഴുതി വെച്ചേ വേഗം എഴുതിക്കോ കൊവാലൻ ബോണ്ടിങ് ഇടാ മൂന്ന് വരട്ട് കൊടുക്ക സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വേഗം എഴുതി വെച്ചു പഠിക്കണം മക്കളെ നന്നായി പഠിക്കണം നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ എല്ലാവരും നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിച്ച് വരണം അവിടെ മനസ്സിലാവാത്തൊരു എന്ത് ചെയ്യാ അപ്പൊ തന്നെ ഡൗട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്ക വോയിസ് ടീച്ചർ ഇന്ന സാധനം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലോ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാൻ പറയൂ വോയിസ് വേണമെങ്കിൽ വോയിസ് കോൾ വേണമെങ്കിൽ കോള് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർമാര് പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ചോദിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലായില്ല ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാ ടീച്ചർ എനിക്ക് ഈ ഭാഗം മനസ്സിലായില്ല ആ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുത്തു മെസ്സേജ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു തരും വോയിസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വോയിസ് ആയിട്ട് ഈ ഹാൻഡ് റൈസുകളൊക്കെ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം മൈ മാ ടീച്ചർ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ എനി ഡൗട്ട് എനി ഡൗട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മക്കളെ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യാം ആ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം ഒപ്പം കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എഴുതി വെച്ചാ മക്കളെ മൂന്നെണ്ണം ഇത്ര സമയം തന്നു ഇനി ഞാൻ മാറ്റുമ്പോ പിന്നെയും ചോദിക്കും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് തരുമോ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി ബാക്കിയാക്കരുത് ദയവേദ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു ആ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് മൂന്ന് തരാം ഇനി എന്തിനാ ഈ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ എന്താ സാധനം ഈ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്ലൂറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു മിഹാൾ സാർ ആ ഫ്ലൂറിന് ഒന്ന് ഇട്ട് തരൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇട്ടാ മതി ആ ഫ്ലൂറിന്റെ ആനിമേഷന്റെ ആ ഫ്ലൂർ ആ ഇത് നോർത്ത് പഠിക്ക വെച്ചേ ആ നോക്കിയേ മക്കളെ അവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയറിങ് നടത്തുന്നത് അല്ലെ പരസ്പരം ഈ ഫ്ലൂറിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഫ്ലൂറിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പരസ്പരം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയാ മൂന്നാൾക്കാർ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെയർ എന്ന് പറയാറുണ്ടോ സാധാരണ ഇതേ നല്ലൊരു പെയർ പോകുന്നു നിങ്ങൾ മൂന്നാൾക്കാർ മുമ്പ് പറയാറുണ്ട ഇല്ല അല്ലെ രണ്ടാൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തെന്ന് പറയാ പെയർ എന്ന് പറയാ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു കമ്മലിന്റെ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അടുത്ത കമ്മലി രണ്ട് കമ്മലുകൾ അല്ലെ ഒരു പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ രണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലൂറിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഒരു ഫ്ലൂറിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ സിംഗിൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ
രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ടു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് മൊത്തം ബോണ്ടിന്റെ അകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കാണും ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ബോണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെയോ രണ്ട് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മക്കളെ മൊത്തം നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകും ടീച്ചർ മനസ്സിലായില്ല ടീച്ചർ പേടിക്കണ്ട നമ്മള് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരും കൈസ് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കും രണ്ട് പേർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷെയർ ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ആ ത്രീ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ത്രീ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്താണ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ടു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ത്രീ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇനി എല്ലാവരും ഇത് എഴുതുമ്പോ ആ പെയറിനെ അങ്ങ് മറന്നു കളഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റി പോകട്ട മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ല മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ല സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ അത് എഴുതി വയ്ക്കും എഴുതി വെച്ചേ മക്കളെ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ താഴെ എഴുതാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് എണ്ണം രണ്ട് നമ്പർ അതൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിൽ അവിടെയുള്ളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മറക്കാനുള്ളതാ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്താ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ എന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ വിളിച്ചു ഉറപ്പാണ് ഒരാളില്ല കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ തെറ്റി പറയും പിന്നെയും പിന്നെയും ഞാൻ പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും പിന്നെയും തെറ്റി അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അവിടെ കേട്ടോ എല്ലാവരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെയും സിംഗിൾ ബോണ്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ക്ലോറിന്റെയും ഫ്ലൂറിന്റെയും കേസ് കണ്ടില്ലേ മക്കളെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫ്ലൂറിന്റെ കണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ടീച്ചർ ഫ്ലൂറിന്റെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാ ടീച്ചറെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ ഈ ബോർ മോഡൽ ഒക്കെ വരച്ച് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാനാണ് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ് അല്ലെ പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചു അല്ലെ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം അയോണിക് ബോണ്ടിന് വരച്ചില്ലേ അതുപോലെ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങിലും വരയ്ക്കാൻ നീ ഡോട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലൂറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം ഫ്ലൂറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ മക്കളെ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ടീച്ചർക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫ്ലൂറിന്റെ പുതിയ ആളാണോ അല്ലല്ലോ ഈ മേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിശാലല്ലേ ആ പുതിയ ആളല്ലല്ലോ വിശാലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവണ്ട ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫ്ലൂറിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വേഗം പറഞ്ഞേ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആ അയ്യൂന്ന് വേഗം പറ ആ അതല്ല അപ്പൊ ഏതാ അത്ര സമയൊക്കെ ധാരാളം ആണ് അടുത്ത വിളിച്ചേ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഉള്ള വരവാണ് കൈസ് ആ അവിടെ എനിക്ക് അനുശ്രീ അനുശ്രീ ആ ആ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫ്ലൂറിന്റെ എന്താണ് മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതല്ലേ ഇമ്പോസിഷൻ ഭംഗിയായിട്ട് എത്ര വട്ടം വേണം വിശാല് പറഞ്ഞോ യുവർ ചോയ്സ് എത്ര സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞ ഞാൻ സമ്മതിക്കാമില്ല പറയാ മോനെ 
പത്തുവട്ടം പേരുണ്ട അഞ്ചുവട്ടം എഴുതിയാ മതി അഞ്ചുവട്ടം എങ്ങനെ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ എഴുതണം അഞ്ചുവട്ടം ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ എന്നിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കൂലേ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് ഞാൻ നോക്കൂ കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ടീച്ചർ ഒന്ന് എഴുതി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ടീച്ചർ ഓക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഞ്ചു വട്ടം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ ഗൈസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഗൈസ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആരാ ദിയാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ അതാണ് പ്രശ്നം അതാ ഭാവം മരിമ ടീച്ചർ പെട്ടുപോയതാ പെട്ടുപോയി ടീച്ചറെ പെട്ടുപോയി ഇനി സ്റ്റേജിന്റെ ക്ലാസ്സിക്ക് ഞാനില്ല മക്കളെ അപ്പഴേ ആ ഫ്ലോറിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ അയ്യോ ദിയ അവിടെ ഇത് ഞാൻ ദിയോട് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യണം ആ ദിയ പറഞ്ഞേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ സോ സിമ്പിൾ ടീച്ചർ സെവൻ വെരി ഗുഡ് രണ്ട് നാല് ആറ് അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ മോളിക്കുള എഫ് ടു മോളിക്കുല അപ്പൊ അതായത് രണ്ട് ഫ്ലൂറിനാറ്റം വേണോ അല്ലെ ഓക്കെ രണ്ട് ഫ്ലൂറിനാറ്റം എഴുതാം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇനി ഷെയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ അയോണിക് ബോണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറച്ച് എഴുതണം ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂട്ടി എഴുതണം പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ ഷെയറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഷെയറിംഗ് നമ്മൾ കാണിക്കണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക രണ്ട് ആറ്റങ്ങളാണ് ഒരു ഫ്ലൂറിനാറ്റം അടുത്ത ഫ്ലൂറിനാറ്റം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി കേട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സർക്കിൾ കൊടുക്കാൻ പോകും രണ്ട് വട്ടം ഓരോ ആറ്റത്തിന് പക്ഷെ വട്ടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഈ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലൂറിനാറ്റം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലൂറിനാറ്റം ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലൂറിനാറ്റത്തിന്റെ വട്ടം രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലൂറിനാറ്റത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് പോകണം നോക്കിയ മക്കളെ ഇങ്ങനെ വേണം ആ വട്ടം വരാൻ ഇനി ആ വട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഓൾറെഡി ഫ്ലൂറിന്റെ ഔട്ടർ മോഷൻ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഫ്ലൂറിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് വരച്ചത് കൊണ്ട് എട്ടെണ്ണമായി ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലൂറിനാറ്റത്തിന്റെ വട്ടം വരയ്ക്കുമ്പോഴോ ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലൂറിനാറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടെ കവർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു പോർഷന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇവര് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്തു മറ്റേ ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യം എളുപ്പമല്ലേ മക്കളെ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇതല്ലേ സിമ്പിള് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നോക്കിയേ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ രണ്ടാളും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തു ഫ്ലൂറിന്റെ വട്ടം ഈ ഫ്ലൂറിന്റെ വട്ടം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്തും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അയ്യോ എന്റെ വട്ടം ഇത്ര ക്ലാമറ നമുക്ക് പണ്ടേ അറിയാലോ ഈ ഒരു ഫ്ലൂറിന് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ അതിന്റെ അകത്ത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഫ്ലൂറിനാറ്റം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ അകത്തും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ മാജിക് അപ്പൊ അതിന്റെ ആനിമേഷൻ സാർ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാവും അപ്പൊ നോക്കിയ മക്കളെ രണ്ട് ഫ്ലൂറിനാറ്റം നോക്കിയ മക്കളെ രണ്ട് ഫ്ലൂറിന് പറയും ആ രണ്ട് ഫ്ലൂറിനാറ്റം നോക്കിയെ രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് അല്ലെ രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവർ രണ്ട് പേരെയും സാർ ഒന്ന് വേഗം യോജിപ്പിച്ചേ ഇവർ രണ്ട് പേരെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസും സർക്കിൾസും യോജിച്ച് നോക്കിയേ നട്ട് ഇപ്പൊ ന
ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കോവാലന്റ് പോട്ടി അതിന്റെ ഡോട്ട് ആയിട്ട് ഫ്ലോറിന്റെ ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ അടുത്തത് ഫ്ലോറിന്റെ അതിനോട് നിൽക്ക ടീച്ചർ അടുത്ത സാധനത്തിന്റെ വരച്ചു തരാം ആരെ വരയ്ക്ക നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടല്ലോ ഫ്ലോറിന്റെ ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടി വരച്ചു തരാം മാറ്റി സാർ അനിമേഷൻ പറയാം നോക്കിയാ മക്കളെ ഫ്ലോറിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കാ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക ഫ്ലോറിന്റെ ആറ്റത്തിന്റെ ഫ്ലോറിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ വരച്ചു ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസിക്യേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ രണ്ട് ഏഴാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ വരച്ചു പ്ലസ് അടുത്ത ഫ്ലോറിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് പേരും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു അല്ലെ ജോയിൻ ചെയ്തു അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഒരു ഫ്ലോറിന് ആദ്യം വരയ്ക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാട്ടോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ആദ്യത്തെ ഫ്ലോറിനാറ്റത്തിന് നമ്മൾ വരച്ചു ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് വരച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിനാറ്റത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കേണ്ടേ രണ്ടു പേരും ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതാ കാണിക്കേണ്ടത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിനാറ്റം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടും നോക്കി ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ഇടണ്ട ആ ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിനാറ്റത്തിന്റെ വട്ടം വരയ്ക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിനാറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ കവർ ചെയ്യാ കണ്ടാ മക്കളെ കണ്ടാ നിങ്ങള് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോറിനാറ്റത്തിന്റെ കളർ നമുക്ക് വേറില്ല ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടല്ലോ ഇനി നിങ്ങള് ഈ ഫ്ലോറിനാറ്റത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിനാറ്റത്തിന്റെ വട്ടം വരയ്ക്കുമ്പോ ദേ ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിനാറ്റത്തിന്റെ വട്ടം കൂടെ ചേ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വട്ടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ടീച്ചറുടെ പോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ മാങ്ങ കൂട്ടി പോലത്തെ വട്ടം ഒന്നും വരയ്ക്കരുത് കേട്ടോ നല്ല വട്ടം വരയ്ക്കുക ടീച്ചർക്ക് ഈ വട്ടം വരയ്ക്കത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് കോമ്പസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അവന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ആനിമേഷനും കൂടെ കൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് സാറാ ആനിമേഷൻ ടീച്ചർ ഒന്നും ഇട്ട അപ്പുറത്ത് മക്കളെ ഹാൻഡ് റൈസ് അടക്കം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത കുട്ടന്മാരെ ആ നോക്കാം അതെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പണം നല്ല വട്ടമൊക്കെ വരച്ചത് അതുപോലെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ വട്ടമൊക്കെ പെണ്ണിൽ വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഇനി രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആള് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആര് ആ ആള് അതാണ് നമ്മുടെ അതാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ മക്കളെ നോക്കിയേ ഓ ടു മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഓക്സിജന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചേ ആരെ പറഞ്ഞുതരാ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു ആ രണ്ട് ടീച്ചർക്ക് ഓക്സിജന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ വേഗം പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം പാടില്ലാതെ പണ്ടേ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആണോ ആണോ അത് തന്നെ ആ ഉറപ്പിച്ച അങ്ങോട്ട് പറ ഉറപ്പിച്ച് പറയണം രണ്ട് ആറ് അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്സിജൻ വരയ്ക്കാം മക്കളെ നമുക്ക് അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഗൈസ് ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോൺസ് മാർക്കണം അല്ലെ ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഉള്ളത് മക്കളെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആറെണ്ണം ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടു ഞാൻ ആറെണ്ണം അല്ലെ ആറെണ്ണം രണ്ട് നാല് മക്കളെ അടുത്ത ഓക്സിജൻ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല ഇവിടെ ഒന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരില്ലേ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങളൊരു ഹാൻഡ് റൈസ് പറഞ്ഞാലോ ഹാൻഡ് റൈസുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഓക്സിജന്റെ ഇനി ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഓക്സിജന്റെ ഔട്ടർ മോഷൻ ഞാൻ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ വരയ്ക്കണം ഞാനൊരു ഓക്സിജൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാടാ കൂട്ടാ ഒരു ഓക്സിജൻ ഓക്കെ 
ऑक्सीजे ओटर मोस्ट शेल या इलेक्ट्रोण कंबाटो रुपये कंबाइन चोटो एटो नोकू अड़ीजन वरण चूंकिण ओके <laughs> 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 अदायक्ट्रोण फ्लोरीन ऑक्सीजन इवेक्ट्रोणक्ट्रोणक्ट्रोण 
അങ്ങനെ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ അവര് ഷെയർ ചെയ്തു ഒന്ന് മാറ്റി സാർ നമ്മുടെ മറ്റേ നമ്മുടെ ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഇട്ടേ ആ പട്ടൊക്കെ ഇട്ട സ്ട്രക്ചർ ആ ഇത് കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പം അല്ലെ മക്കളെ മൊത്തം ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ അത് എന്താ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതല്ലേ എളുപ്പം ആ നമ്മുടെ തേർഡ് ചാറ്റിന്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത് ആ മേലത്തെ അല്ലെ ചാറ്റ് അല്ല സോറി ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ മേലെ ഫസ്റ്റ് വൺ അനീച്ചയാണോ അത് ആ അത് അനീച്ചനെയാണോ ചേട്ടോ അനീച്ചെ അനീച്ച മൊത്തം റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണെന്ന് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ ഇവര് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ പരസ്പരം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെയർ അല്ല എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ മൊത്തം എന്താടാ ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ മൂന്നാണ് അന്ന് എത്ര പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് പെയർ എനിക്കറിയാം എണ്ണപ്പി ചോദിച്ചാൽ തെറ്റി പോകുന്നു അല്ലെ ആ പെയർ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല സാർ ഒന്ന് വേഗം കൂടി ചേർപ്പിച്ചേ രണ്ടാളെയും ആ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളും ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളും എവിടെ കൂടി ചേർന്നില്ല കേട്ടോ ചേർന്നിട്ട് എത്ര നോക്കണം നോക്കിയേ ആ ഓരോ വട്ടവും നോക്കാം ഓരോ വട്ടവും എടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയേ എട്ടെണ്ണം ഇവിടെയും എട്ടെണ്ണം അങ്ങനെ അതെ പരസ്പരം സ്റ്റേബിൾ ആയി രണ്ടാളും ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയി മക്കളെ ബോണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ബോണ്ട് എങ്ങനെയാ നമ്മള് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാ ദെ ഇങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാ ഡബിൾ ബോണ്ട് രണ്ട് വരട്ട് കൊടുക്കണം ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നൈട്രജനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം നൈട്രജനും കൂടെ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാം നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ ആ ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആരാ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നേ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറിയോ എല്ലാവർക്കും എത്രയാണ് ഏഴാണ് നൈട്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇനി അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടീച്ചർക്ക് ആരാ പറഞ്ഞുതരാൻ പോന്നെ വേഗം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ ആരാ പറഞ്ഞുതരാൻ പോന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഹാൻഡ് റൈസ് വെക്കുന്നവരോ അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയണ്ടേ എത്ര പേർക്ക് ഇത് അറിയാം അപ്പഴേ എനിക്കൊരു സന്തോഷപ്പെട്ടു ഓ ഇത്രയും പേർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നു ആരാണ് ആ ഭാഗ്യ ഇമ്മാനുവല് കണ്ടു കുറച്ച് ആളായി എവിടെ ഇമ്മാനുവല് എവിടെ ആ യെസ് മിസ് ഇമ്മാനുവേ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അതന്നെ ആ ഹാൻഡ് റൈസോ ചെയ്തിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഉത്തരം പറയാ ഏതാ ക്വസ്റ്റിൻ അറിയൂല പറ കൈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നില്ലായിരുന്നോ ഇത് കൊടും ചതിയായി ആ പറഞ്ഞോട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ ഡൗട്ട് ആ വരാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ലിങ്ക് മേടിക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ നമ്മള് വിത്ത് ആനിമേഷൻ അയോണിക് ബോണ്ടിങ് മുഴുവൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ലിങ്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ ചോദിക്ക അപ്പൊ ടീച്ചർ തരും അത് കാണുക ആദ്യമിരുന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ടും അതിനെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് വോയിസ് ഇടാം ടീച്ചറെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇന്ന ഭാഗം മനസ്സിലായില്ല ഒന്നാരും ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞുതരാൻ പറയൂ അപ്പൊ ടീച്ചർ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും വോയിസ് ആയിട്ടോ കോളായിട്ടോ ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരും കേട്ടോ ൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നെ മുഴുവൻ ഞാൻ കാണുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ 
इलेक्ट्रोणिकेशन पर इलेक्ट्रोणिकाप्टोलो अल वरी <laughs> 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 वरिका टीचर <laughs> उत्तर चोले <laughs> 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 अर्चने हाँटो नाइट्रोजनोट्रोट N2 शिक्षा 
നമ്മുടെ അച്ഛങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ അറിയുന്നു അവന്തിക അല്ലെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അവന്തിക ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ കേട്ടോ പിന്നെ ആരായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ടീച്ചർക്ക് അത് മാനസ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നവരെ വിളിച്ചാൽ പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടോ പോകും അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച ഒരാൾ വിളിക്കും നിങ്ങൾ ലക്കി പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ കിട്ടും ഡൗട്ട്സ് എല്ലാവരും തീർക്കും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സ് ഇടാത്തോണ്ടായിരിക്കും കിട്ടാത്തതുണ്ടാവുക ഡൗട്ട്സ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും മക്കളെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ ഒപ്പം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാം ടൈം ആവാറായി നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കയറി കണ്ട നമ്മുടെ ക്ലാസ് യൂട്യൂബിന്റെ അകത്ത് വേറെ കുറെ ചാർജ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് കണ്ടു നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ച് പേരെ കണ്ടു അപ്പോ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് യൂട്യൂബുകാർക്ക് ഒരു ബൈ ബൈ പറഞ്ഞാലോ എക്സാം ടൈം ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ യൂട്യൂബുകാർക്ക് ഒരു ബൈ ബൈ പറയും എക്സാം ടൈം ആവുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം നടത്തും അപ്പോ സൂ മക്കളെ യൂട്യൂബിലെ മക്കള് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബൈ ബൈ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ യൂട്യൂബിന്റെ ലൈവ് നിർത്തി യെസ് അപ്പോ മക്കളെ യൂട്യൂബുകാരോട് ഒരു ബൈ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വേഗം പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ച് വേഗം പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ച് എല്ലാവരും പാരന്റ്സ് വേണം എക്സാം ടൈം എല്ലാവരും പാരന്റ്സിനെ വിളിക്കുക ഡൗട്ട്സിനോട് ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ടീച്ചർ പോകും പേടിക്കാം യെസ് മക്കളെ വേഗം പാരന്റ്സിനെ വിളിക്ക എല്ലാവരും പാരന്റ്സിനെ കാണണം കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണം ശരിക്കും പാരന്റ്സ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ട്യൂഷൻസ് ഏറ്റവും ഉപകാരം എന്താണ് പാരന്റ്സ് ബാക്കിൽ നിന്നാ കാണാം ഇവിടെ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഒക്കെ പാരന്റ്സിന് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങളവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങളവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ടീച്ചർ ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എല്ലാരും പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ചാൽ മക്കളെ ഒരാൾക്കും എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല കൃത്യ റീസൺ അവിടെ കിട്ടണം എന്താണ് പാരന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത എന്നെന്നും പാട്ടുപാടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാട്ട് പാടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടും പാടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ പോർഷൻസ് തീർന്നിട്ട് വേണം സമാധാനിക്കാൻ ഓണം എക്സാം ഇതേ വരും ഇപ്പൊ കണ്ണടച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓണം എക്സാം എത്തും അതാണ് നമ്മൾ അധികം എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഇറക്കാത്തത് കാരണം എന്താ എക്സാം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പോർഷൻസ് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് റിവിഷൻ തുടങ്ങാം യെസ് മക്കളെ വേഗം പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ച് ആ ടീച്ചർ ഒന്നും ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കാൻ നന്നായി ഇല്ല എന്താ രസം ഒരു ദിവസം പാട്ട് ഒരു ദിവസം ഡാൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവാലോ അല്ലേ അത് വേഗം എല്ലാരും പാരന്റ്സ് എത്തിയോ ടീച്ചർ ഇല്ലല്ലോ കൊറേ പാരന്റ് നോക്കുമ്പോ മക്കളെ അമലിന്റെ പാരന്റ് എവിടെ അമലെ വേഗം ആവട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ വെറുതെ താഴുന്ന സാറുമായ വിളിച്ചു കേറ്റി അവരെ കൊണ്ട് ചീത്തൊന്നും മേടിക്കല്ലേ വേഗം ആവട്ടെ എല്ലാരും പാരന്റ്സ് വിളിച്ചേ കൊറേ പേരെ പാരന്റ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സാറേ നമ്മള് ആക്ടീവ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിക്കോ എല്ലാരും പാരന്റ്സ് വന്നിട്ടേ ആക്ടീവ് ആക്കുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാരും പാരന്റ്സ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തിയ ജസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മതി നിങ്ങളുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പോവാൻ പാരന്റ്സ് വരാത്തോണ്ടാണ് ലീറ്റ് ആദിത്യൻ അലൈന അർച്ചന എക്സാം ആയിട്ടില്ല എക്സാം വരുന്നില്ല എക്സാം ആയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് വല്ലാരും വന്നാലേ നമ്മൾ എക്സാം ടീച്ചർ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ട് കൊറേ പേരെ ഇപ്പോഴും പെൻഡിങ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും പാരന്റ്സും എക്സാമിന് വരണ്ടാണ് അത് മസ്റ്റ് ആണ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നേ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ വേഗം പോയിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും വേഗം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് എന്റെ മാർക്സ് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല ആൻസർക്ക് തരുക ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം കുറേ പേര് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ആൻസർക്ക് പറയുന്ന നേരത്ത് പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടയിൽ ഓരോ കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ പരിപാ
ആ മക്കളെ എക്സാം എഴുതാൻ ഡൗട്ട് ഉള്ളത് പുതിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെയാവും കാണാം അല്ലെ വിത്ത് ടീച്ചർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം ഒന്ന് ബാക്ക് അടിക്കുക ബാക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ടാബ് ഇങ്ങനെ വരും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ടാബ് ഇതിനകത്ത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോ താഴെ ദേ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ കളറിൽ എക്സാം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വരും വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും ഇതാണ് എക്സാം എഴുതാൻ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാബ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ടാബ് അതൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത താഴെ ബ്ലൂ കളറിൽ എക്സാം എഴുതിയതായിട്ട് കാണും ആ എക്സാമിന്റെ ലിങ്ക് വരും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻസർ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് മാർക്ക് വിസിബിൾ ആവും ഇന്ന് തന്നെ ആൻസർ കീ രാത്രി അയച്ചു തരും പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്ത് വേണം എക്സാം ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എവിടെ എട്ട് പത്ത് ടീച്ചറെ പത്താണ് പത്ത് കണ്ടു ഓക്കെ പത്ത് എട്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പത്ത് പത്ത് ഫുൾ മാർക്സ് എയ്റ്റ് ഓരെണ്ണൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിച്ചൂടെ എയ്റ്റ് മാർക്സ് ടെൻ മാർക്സ് ചേട്ടാ എട്ടും പത്തും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും കൂടുതൽ തെറ്റിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുന്നതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ആ ആറ് മാർക്ക് കിട്ടിയവരും നാല് മാർക്ക് കിട്ടിയവരും പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഫുൾ മാർക്സ് ഫുൾ മാർക്സ് ഫുൾ മാർക്സ് അച്ഛന ഫുൾ മാർക്സ് ആറ് മാർക്ക് വരട്ടെ പത്ത് മാർക്ക് ഒരാളെ ആ രണ്ട് ആറ് മാർക്സ് കാണുന്നു രണ്ട് ആറ് മാർക്സ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എട്ട് മാർക്ക് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ മക്കൾ അപ്പൊ ശരി അപ്പൊ നമ്മളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള എല്ലാവരും പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് ടീച്ചർ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ഓടിച്ചു കാണിക്കാം ഇന്നത്തെ സ്ലൈഡുകൾ ഒന്ന് നോക്കിയേ ടീച്ചർ ഇന്നത്തെ സ്ലൈഡുകൾ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം ബോണ്ടിങ് രണ്ട് തരം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊവാലൻ ബോണ്ട് അതെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തോ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ കൊവാലൻ ബോണ്ട് എന്താണ് കൊവാലൻ ബോണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിനോ ആരാത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളോട് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഓക്കെ കൊവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് മക്കളെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക കൊവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആക്കാന്നാണ് പൊതുവേ ചീത്ത പേര് ഓക്കെ നോൺ മെറ്റൽസ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് കൊവാലൻ ബോണ്ട് മൂന്ന് തരം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പുതുതായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കില്ല ഡൗട്ട്സ് ഇവിടെ തീർക്കാനാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര് മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയാണ് എന്റെ ദൈവമേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി എത്ര മാർക്ക് പോകുന്ന അറിയോ നാല് മാർക്ക് പോകും തെറ്റിക്കരുത് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നാലും അല്ലാതും ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ബാക്കിയൊക്കെ ടീച്ചർ വരപ്പിച്ചതാണ് ക്ലാസ്സിൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോ ആൻസർ കി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും ആൻസർ കി നമ്മൾ പറയാത്തത് കുറെ പേര് എക്സാം ഇപ്പോഴും എഴുതി കഴിയാത്ത കുറച്ച് പേരുടെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കി തരുന്നില്ല ഇനി മക്കളെ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ ഡൗട്ട് ഉള്ളവര് മാത്രം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പേരുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചേ ഇവിടെ കാണാം ടീച്ചർ അങ്ങനെയാണോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഡൗട്ട് ഉള്ളവര് മാത്രം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുക അവന്തിക പോകരുത് അവന്തിക അവിടെ തന്നെ വേണം പിന്നെ അതുപോലെ
അവന്തികെ നോട്ടിന്റെ അകത്ത് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഉറപ്പില്ലേ നിനക്ക് നീ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം സോറി കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് തുടങ്ങിയപ്പോ നീ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലേന്ന് നിനക്ക് ഓർമ്മില്ലേ ആണോ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം അന്ന് രാത്രി തന്നെ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാം ടീച്ചറെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ആയോ എനിക്ക് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നീ എന്തായാലും പറയാ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വിചാരിക്ക ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അതല്ലേ ഞാൻ വിചാരിക്ക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നീ വരാത്തതാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്കറിയൂ കൊഴപ്പില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആരായിരുന്നു അല്ലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആരാ ടീച്ചർ അനക ടീച്ചർ ആണ് അല്ലെ അനക ടീച്ചർക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അനക ടീച്ചർ കയ്യിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് മേടിച്ച് അതിന്റെ നോട്ട് എഴുതി ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതില് എൻ എ സി എൽന്റെ കേട്ടോ മറക്കരുത് മറക്കരുത് അയക്കാം ഒറ്റമിറ്റ് ഈ ഇതായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേടാ അടുത്ത ആള് ഡൗട്ട് ആ ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉള്ളവരൊക്കെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എല്ലാരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഡൗട്ട് ഇല്ല ഇപ്പോ ആകെ രണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് കാണുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോളെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അയോൺസ് ഹെൽഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അയോണുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയേ കാറ്റിയോണും ആനയോണും തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഇതേ ഇത് പോണ്ട ശരിയല്ലേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നതിന്റെ ചെയ്തോ വികാരം അപ്പൊ പറയൊരു മൂഡിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ഡൗട്ടുകളാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണവും നമ്മൾ തീർത്തു ഇനി ആരുമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് പഠിച്ചിട്ട് വരാ ബൈ